Kampuni hii ni ya Kizalendo ambayo imezingatia kipaumbele wa Tanzania kwa asilimia moja kwani tunaamini kwa Tanzania tunaweza tukafanya kazi ya aina yoyote tukiwa ndani ya nchi au nje ya nchi Kampuni hii imeanzishwa mwaka huu ikiwa na malengo ya kuboresha huduma ya ulinzi na usalama kwa raia na mali zake hii yote ni jitihada binafsi ya kuiunga mkono serikali ya awamu ya tano ambayo inaongozwa na rais wetu mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa kutoa ajira ndani ya nchi yetu. Kampuni yetu inatoa huduma ya kipekee katika sekta ya ulinzi. Moja yapo na ya kuu kabisa ni kwamba tunatoa huduma ya mlinzi lakini vile vile tunafunga kamera na zile kamera zikiwa tunazimonita masaa ishirina nne kwenye control room yetu kampuni nyingi sana zipo lakini hakuna mtu yeyote ambaye wanaweza kuangalia zile kamera masaa ishirina nne kwa hiyo sisi tumeanza kutumia hii teknolojia na tunafunga hizo kamera kwa wateja wetu na tukiwa tunaangalia zile kamera na mlinzi wetu masaa ishirini nne. Kwa system hii tuna uwezo kabisa wa kuangalia kama kuna tukio linatokea. Lakini lengo letu kuu kabisa tukio lisitokee. Kama kuna tukio tukiona kwenye control room yetu basi kuna magari zetu, mapikipiki zetu kafika mara moja kwa mteja wetu na tuna tuna solve hizo issue. Kusema ukweli hakuna kazi ngumu ngumu kabisa kama ya ulinzi. Ikiwa mvua, ikiwa baridi, ikiwa upepo mkali, ikiwa giza, yote inakuwa ya ulinzi. Kwa hiyo vile vile hizi kamera zinakuwa zinamsaidia ulinzi wetu kufanya monitoring kwenye eneo ambayo ana anakuwa analinda. Sisi binadamu mwisho mwisho sana tunaweza kuona ni mita 200 mpaka mita 250. Lakini kamera zetu zina uwezo wa kuona mpaka kilomita moja. Kwa hiyo kama kuna kitu kibaya kinataka kutokea, sisi tunakuwa tunaangalia kwanza kabisa na tunamtazari mlinzi wetu kuna kwamba kuna kitu fulani kinataka kutokea. Tunatoa huduma nyingi sana katika upande wa security lakini za muhimu ni kwamba mlinzi wetu anakuwa na hekima ya juu sana na anakuwa na uelewa wa kufanya kazi na hizi training zote tunampa hapa hapa ndani ya hii kampuni tuna training department ambayo kazi yake ni huyo mlinzi kabla kwenda kwenye lino anapewa training za aina zote naweza kusema kwa upande mmoja umepata wasaidizi mimi nilikuwa kama kamanda wa polisi kwa mwanza kwa kuwepo kampuni kama hii ambayo muda mfupi tumepita na tumeangalia uh, baadhi ya vifaa vyao hata shughuli zao kiasi fulani mimi nilishapita nikaangalia e, ni kampuni nzuri ambayo ninaamini watafanya kazi yao vizuri kwa kisha kwamba watu na mali zao wanakuwa salama nimemsikia eh naibu mea akigusia swala la kwenda kwenye uchumi wa kati. Wote tunafahamu kwamba sasa hivi serikali inafanya juhudi za kila namna kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye uchumi wa kati. Tuwe na viwanda. Sasa ninaelewa kwamba hakuna mtu yote ambaye anaweza kuwekeza mahali ambapo kuna kwa una uhalifu sana. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kuweka pesa zake mahali ambapo anaweka zina zina hiyo. Sasa kuwekuwa kuwa, kuwa na e, kampuni kama hizi ambazo ninaamini zinaweza zikafanya kazi vizuri sasa mwanzo wao ni mzuri wanafaa vizuri na kutakuwa na wasikali wazuri naamini e, watatekeleza yale ambayo wanatakiwa watekeleza kwa kisha kwamba wale watakaowekeza e, mali zao watakaweza pesa zao wanakuwa salama na hapo tutafikia pale amba, pale ambapo serikali inataka tuweze kufikia watu watakuwa na uhakika wa mali zao watakuwa wana uhakika na uwekezaji e, wao katika mkoa wa mwanza kwa maana hiyo ninaomba wakazi wote wa Mwanza tu support kampuni hii lakini pia hata na kampuni zingine za ulinzi kwa sababu 
kiu kweli lazima tuseme ukweli sema kwamba tutegemee jeshi la polisi peke yao kufanya kazi hizi za kuhakikisha kwamba watu na maisha yao salama kazi itakuwa ngumu sana lakini kwa kupata usaidizi huu wa kampuni kama hizi ambazo nina imani zitaweza kufanya kazi vizuri sana zitaweza kufanya kazi vizuri na sisi tutaweza kutoa ushirikiano wa karibu sana pale ambapo eh, utahitajika na hata kama hautahitajika kwa sababu ni jukumu letu na sisi tutakuwa karibu sana kuhakikisha kwamba mnafanya kazi vizuri jamani mimi sio mgeni rasmi mgeni rasmi ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama ambao ni mkuu mkuu naomba ni hapa ili at least aweze kutupa mawili matatu eh, ambayo anayo eh, kwa sisi Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tafadhali karibu sana kuongea na Rais. Niwapongeze sana Power Shield Security Services. Kaka, kwa kawaida waga sitokei sana kwenye matukio kama haya. Mara nyingi nawaachia wakuu wa wilaya. Maana kuna utaratibu na sisi huku kwetu. Lakini kwa jinsi walivyoniadithia Nini wanafanya na nini tulichoona ndicho kilichonivuta nije kuona Tuna maeneo mengi sana matukio yanatokea na mara nyingi sisi wetu tunaenda pale lakini unafika mahali wanakwambia tumechukua zile recordings kutoka kwenye kamera ndio tunaenda kutizama baadaye tutawapa taarifa kilitokea nini sasa mimi waga nauliza zile kamera kazi yake ni nini samani kuna hadithi moja ndio kusikia na tolewa kwamba na mimi bahati mbaya sijui utani wa makabila sana kwamba kulikuwa na mlinzi makonde sasa sijui kama ni mtu alikuwa namtania makonde au vipi mistaniani na makonde lakini akapakaidiwa kwenye kwenye lindo hilo sasa yule makonde wakaja polisi kumbe wakati anapewa kazi aliambiwa kwamba jina lingine la mlinzi ni watchman watchman manake yeye akatafsiri Kiswahili akapata mkalimani akamwambia watch kwa Kiingereza ni kama kutizama ni manake mtu kwa ni kama mtu mtazamaji hivi Wewe wewe jamaa walipofika pale wakavunja yeye alichofanya akajificha kwenye mti akawa anatizama vizuri kwa sababu yeye kaambiwa yeye mtizamaji. Kwa aka, ana, anajaribu kukumbuka kila kitu kinachofanyika. Jamaa wale wanabeba vyombo, wanavunja madirisha, wanachukua vitu. Sasa polisi walipokuja asubuhi na wenye nyumba anawaambia nyinyi wala msipate shida, mi niliona kila kitu. Alikuja jamaa mmoja bonge hivi kama mkurugenzi hapa na mandevu na nini ndio alikuwa anabeba TV Gari lenyewe lilikuwa hivi sasa watu wakamuuliza we hivi ulikuwa unafanya nini anza mimi niliambiwa mimi ni watchman Kwa mara nyingi kwenye matukio haya mimi nawaambia watu isije ikawa ni hadithi ile ya mlinzi makonde Kwa sababu unafika pale watu wanakupa hadithi nyingi sasa unauliza kama wote hawa wanalijua hili tuliibiwaje hapa au uhalifu ulitokeaje Sasa hiki wanachokileta Power Shield Security Services itatusaidia sana kwa sababu kazi yetu ya kwanza sio kuhangaika na matukio tayari yaliyoleta uharibifu kazi yetu kubwa ya kwanza ni kuzuia uharibifu Kuna viongozi wa dini wana kazi ya kuelimisha watu waache tabia mpovu lakini sisi wengine tuko huku na vyombo vyetu vya dola tuna kazi yetu kuelimisha wananchi mitaani tuache uhalifu lakini ikifika mahali bado kuna uhalifu cha kwanza tunachofanya ni kuwazuia sio kuwaacha kwanza wafanye uhalifu alafu sisi kazi yetu kwenda kuangaika sasa na matukio kwa power shield nafikiri Nimemmsikia mwenyekiti wa makampuni ya ulinzi anasema na yeye atakuja kutazama huku. Nafikiri kampuni zote sasa ziende kwenye mwelekeo huu wa kusaidiana kuzuia matukio ya uhalifu. Lakini tumeona hata hata 
hata viombo vyao vinaweza kuona umbali mrefu zaidi kwa kama kama kamera zimewekwa hapa tulipo maana wanaweza kuona umbali mrefu sana kwenda Bugando wanaweza kuona umbali mrefu sana kushuka mpaka pale njia ya kwenda Tanganyika basi kule sasa mimi hii inatoa ishara kwamba maana yake tuki, tukiendelea hivi maeneo yetu mengi atakuwa salama na sisi bwana tutawapigia dede sana kwa sababu kama alivyosema RPC ulinzi na usalama ni jukumu kwa mujibu wa sera yetu ya ulinzi na usalama na sheria zetu ni jukumu la kila mtanzania mwananchi mzalendo sasa tukishajenga uwezo wa wote kuona matukio na kuyakabili itatusaidia sana na mwisho wa siku nchi na mkoa unapozidi kuwa salama jiji letu la Mwanza linapozidi kuwa salama maana yake watu wengi watavutika kuja hapa watakuja hapa kuwekeza kwa sababu unajua gharama zao za uwekezaji kwanza zitashuka kwa sababu hakutakuwa na uhalifu hakutakuwa na upotevu watakuwa na amani hakuna tishio lolote la kiusalama sasa hiyo ni sifa kubwa sana unapokuwa kwenye maendeleo leo hii nchi yetu inaitwa kisiwa cha amani kwa nini inajulikana kama kisiwa cha amani ni kwa sababu hata matukio tulionayo ni matukio madogo madogo sana hivi utalinganisha nchi yetu na Kongo hata kama hujafika kwa kusikia utalinganisha na mataifa mengine tunayasikia kwa maana yake hata sisi lazima tu, tuna wajibu na ndio maana wengine tunaitwa wenye vitu kamati za ulinzi na usalama za mkoa kamanda wa polisi wa mkoa kazi yetu ya msingi ni kuhakikisha eneo letu linazidi kuwa salama na nchi yetu inazidi kuwa salama lakini teknolojia hizi hazitasambaa maeneo yote kwa haraka hivyo kwa bado jukumu la msingi la wananchi wote na jamii nzima kuwajibika kufanya maeneo yetu yawe salama liko pale pale tuendelee kuwajibika viongozi wote wa kijamii wa kidini wa kimila kwenye nzengo tuendelee kuhimizana ulinzi na usalama wa maeneo yetu na mimi niseme kuna matukio machache yanayosikitisha na sisi tumeamua kuyavalia njuga matukio ya ubakaji wakati mwingine tunahangaika sana na matukio ya uhalifu wa mali tu lakini mimi nataka kusema matukio haya sio mengi lakini tukio moja la, la, la udhalilishaji ni baya zaidi kuliko hata matukio mia ya kupoteza mali za kawaida hizi ambazo binadamu unaweza kwenda ukazitafuta ukazipata tena mimi na nachukia sana na ninakerwa sana naposikia matukio ya udhalilishaji mimi naomba sana tushughulikie haya na hata PSS napoona kwenye kamera zenu kuna watu wanatiliwa shaka sio lazima muone mtu anatishia kuvunja naomba mtusaidie kutoa taarifa e, kwa sababu lazima tuhakikishe jamii nzima ina amani lakini kingine nirudie ujumbe wangu kwa makampuni ya ulinzi ipo PSSS ndio mnaanza naomba msifate njia ya makampuni mengine ya ulinzi na mwenyekiti huko hapa kuna wakati tulionana tukasema tutakutana tena makampuni mengi ya ulinzi bahati mbaya mengine watu wetu waliokuwa kwenye vyombo wanahusika nayo yanapunja sana haki za watumishi ni kitu kibaya sana mtu anakaa masaa zaidi ya nane saa kumi na mbili amekaa kwenye giza amenyeshewa mvua amepigwa na jua amepigwa na baridi inakuwaje unaenda kumdhurumu na sisi RPC tulishakubaliana tuorodheshe makampuni yote ambayo mkoani kwetu ya ulinzi yenye kunyanyasa watumishi tuyafute tuyafute kwa sababu wakati mwingine 
unyanyasaji wa mtumishi mlinzi ndio inachochea uhalifu kwa sababu mlinzi umemleta nyumbani kwa mkuu wa mkoa pale amelinda pale mwezi mzima anajua tunaingiaje tunatokaje pale ndani kuna nini unashangaa pale panakuja kuvunjwa mlango yani kama vile pamefunguliwa wala hakuna nguvu iliyotumika na vitu vimetolewa kama vile tumehamisha wenyewe sasa uwezi kusema huyu ni mwalifu aliyevamia huyu ni mtu ambaye eneo hili analijua vizuri sasa wakati mwingine huyu mlinzi kalinda pale miezi mitatu hajalipwa mshahara ana mke ana watoto ana ndugu anamtegemea na anaona kuna kuna vitu vinavutia kwamba pale kuna television flat screen akiichukua anajua mtaani ni milioni moja na nusu hata akienda mtaani akapata laki tano si haba na wakati mwingine tunachochea watu kuharibu tabia kwa sababu namkuta huyu mtu kwa asili si mwalifu ila amefika mahali amezidiwa paka anasema hebu ni nijaribu tu kukabili hali yangu ya leo kwa mimi nasema haya makampuni mwenyekiti wa makampuni makampuni ya aina hii yanachochea sana uhalifu baada ya badala ya kudhibiti uhalifu sisi tutayasimamia lakini hatari nyingine mengine paka tumeapa silaha sasa wakati mwingine ya RPC tunahangaika kukimbizana na tunasikia silaha zimelia tunahangaika labda ni hizi hizi tunazozitoa kwa vibali ndio zingine sasa unamkabidhije mtu hujamlipa mshahara miezi mitatu akae na silaha asubuhi paka jioni mpaka asubuhi akitokea mtu akampa milioni moja akamwambia tupe tu sasa hivi tunakurudishia baada ya nusu saa atampa mimi nazungumza kwenye akili ya kibinadamu tu kwa kampuni ambazo zinanyanyasa watumishi wake mimi natoa rai ya mwisho hatutakubali kwenye mkoa wetu hatutakubali kwa sababu tumegundua vile vile haya matatizo tunaokabiliana nayo makampuni haya yanachangia lakini kingine kutokuwa na mikataba na watumishi uwezi kuwa mtu unampa kazi nyeti ya ulinzi kwenye eneo nyeti alafu huyu mtumishi huna mkataba naye na kwa mantiki hiyo huna na nimefurahi leo kwa mara ya kwanza nimeona nssf wa sasa sijui nao ni wana familia tu au wamekuja kwa ajili ya kazi zao sijajua lakini nataka kuamini kwamba wamekuja hapa kuandikisha wanachama na wanachama wa kampuni kama hii maana ni walinzi na management mimi ofisini kwangu pale kuna makablasha yamejaa ya watu wanafanya kazi kwenye makampuni ya ulinzi wanadai mishara wanadai mafao bahati mbaya walikuwa nakatwa hayo mafao ya kupeleka kuchangia kwenye mifuko ya hifadhi za jamii lakini siku anatoka kazini kule anakuta patupu hakuna hata senti moja iliyopelekwa NSSF iliyopelekwa kwenye mifuko mingine ya kijamii na sasa hivi kwa chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli mifuko ya hifadhi ime, imewekwa pamoja sasa hakuna ile vurugu na utitiri e, sasa hivi mifuko iko ya watumishi wa umma na iko ya sekta binafsi kwao unaenda kuchangia eneo moja kwao mimi nizene kampuni za ulinzi leo kwa sababu niko hapa nitoe ujumbe huu kwamba hatutavumilia kampuni za ulinzi zinazonyanyasa watumishi wake hatutavumilia kampuni za, utu, za ulinzi ambazo hazitoi haki za msingi za ajira za watumishi lakini nirudie tena ziko kampuni chache zinazofanya madudu haya lakini zipo kampuni nyingi zinazofanya kazi nzuri na wamekuwa msaada sana kwa usalama wa jamii yetu sisi hao tuwapongeze lakini tuseme hao wachache sasa wanaoharibu jina letu lazima tuwadhibiti ili wasichafue jina sisi tunaomba mwenyekiti wa makampuni nyinyi ndio mwe vinara wa kutuletea hawa wanaochafua jina lenu kwa sababu inafika mahali sasa wote mnaonekana samaki mmoja ameoza wote 
wameoza kumbe sio kweli kwa hiyo sisi tutawategemea na nyinyi ushirikiano wenu sisi kama serikali tutatoa ushirikiano tutahakikisha kwamba jukumu hili ambalo ni la msingi kwetu pia tunapopata wadau kama nyinyi PSSS ni kwamba tunawathamini na pale tunapohitajika tutawasaidia sisi nafikiri baadaye tutafanya mazungumzo eh bwana tuone tulikuwa tunaongea na RPO hapa na RTO na RPC jinsi gani tuweke usalama wa mitaa yetu nyinyi wenyewe leo mmetuambia kwamba teknolojia hiyo mnayo na tumeona screen lakini mimi cha kwanza nilichokiona hapa eneo hili nalo linatakiwa liwe na usalama mkubwa zaidi kuliko eneo lingine kwa sababu sasa waalifu wakishajua hapa kuna utaratibu huu kama mwalifu ni smart ataanza hapa ili asionekane kwa lazima hapa usalama uwe mkubwa zaidi kuliko hata huko kwingine mimi naamini nyinyi mtakuwa wa msaada sana na mtakuwa walimu wazuri kwa ajili ya kampuni za ulinzi kuboresha huduma zake hapa nchini na mimi nasema mwanza tunaweza kuwa vinara kwa zoezi hili sisi tuko tayari tuna wadau tuna nani kwa tunaweza kuja tukaongea jinsi gani tunaweza kupanua zaidi huduma hii na sisi tutawaunga mkono zitakapotokea kampuni mpya kwa teknolojia ndio nayo wakifika pale mimi nitaambia hebu niende ni PSSS kule hawa jamaa wanatoa huduma nzuri sana ya uhakika hiyo ilikuwa ni hotuba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza ambayo inaitimisha kwa siku ya leo hafla ya uzinduzi wa kampuni hii lakini kauli akianyoshia makampuni ya ulinzi kutotenda haki kwa wafanyakazi wake je mwenyekiti wa umoja wa makampuni ya ulinzi kanda ya ziwa Joseph Bachuta nini mtazamo wake kwa ujumla ili natutia matope kwa sababu ni kweli kwamba hizo kasoro tunazo mara nyingi tumekuwa tuki tukituhumiwa kwamba kampuni hazifanyi vizuri lakini kama mwenyekiti tumekuwa tukiwaita wakurugenzi tukialikana vikao lakini kikubwa zaidi tumekuwa tukiomba polisi wawe karibu na sisi kwa ajili ya kufuatilia kampuni ambazo zinaonekana kuwa na kasoro mfano wakati wa Meimos ilitolewa taarifa kwamba kuna makampuni zaidi ya 280 ambayo ilionekana kwamba hayafanyi vizuri tuliweza kwenda na kufika kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa tukataka tupate hizo takwimu za yale makampuni lakini kwa bahati mbaya tukaweza kuzipata lakini tulikubaliana na mheshimiwa mkuu wa mkoa tupate muda tuandae wakurugenzi wote ili tuweze kukaa ili tuweze kutoa watuambie hao wanaoweza kukua wanachafua na wao waweze kupembua Tunasikia sasa kampuni kadhaa miezi hata mwaka zikitajwa kutolipa wafanyakazi wake kwa wakati. Je, hili lina ukweli ndani yake? Hiyo ni kweli. Kampuni nyingine zipo zinakaa mpaka miezi mitatu, miezi miwili kabla zialipe mshahara yao. Ni kweli. Kwa kampuni iliyozinduliwa leo, unaweza kuwa na idadi ni kampuni ya ngapi kanda ya ziwa au japo mkoani hapa? Kidogo inakuwa ngumu kuiweka kwenye idadi maalum kwa sababu katikati kuna baadhi ya watu wengine ambao wamejisajili kwenye chama cha makampuni lakini kuna wengine tunawatafuta tunakuta tu ofisi imefunguliwa na unakuta wako tayari kujiunga na makampuni kwa hiyo inakuwa vigumu kuweza kujua kwamba ni kampuni 20 au 40 ambazo ziko mjini lakini kampuni ziko nyingi matumizi mabaya ya silaha kwa baadhi ya makampuni hili imekwisha lishughulikia kwa namna gani au kiasi gani mpaka hivi sasa kwa jumla matumizi mabaya huwa yanasemwa na polisi kwamba tuna matumizi mabaya baadhi ya kampuni zina matumizi mabaya lakini eno inaweza nikasema sio kampuni zote lakini hao wachache ambao wanawasema na wao ndio wanaofahamu hawajawaripoti kwetu kwa mfano kampuni mfano ya kwangu ionekane kama pawa shidi hii labda imetumia bunduki vibaya hizo ni takwimu za kipolisi wanaojua wenyewe kwamba ni kampuni gani inaweza kuwa imetumia vibaya na wao kama vyombo vya vya kisheria wanapaswa kuchukua hatua kwa wakati wao. Baadhi ya wakurugenzi wa makampuni ya ulinzi wamekuwa wakilalamikia baadhi ya taasisi kutolipa kwa wakati hatua ambayo hata kupelekea kucheleweshwa kwa mishahara ya wafanyakazi. Nikimaanisha walinzi. Kwa upande wa kampuni yako Serengeti Security, hili linachomoza? Kero kubwa ni kwamba wateja hawatulipi. Na tumekuwa hatuna watetezi wa kututetea tulipo. Mfano, majuzi mheshimiwa rais ametetea suma walipo lakini makampuni ya ulinzi hatuna mtu wa kusimamia tulipo. Yapo makampuni ambayo watu wanadai mpaka miezi mitano hata mwaka. Mfano mimi binafsi kampuni yangu. 
kuna mtu tunamdai tangu mwaka jana anadai zaidi ya milioni 20 lakini mimi nimelipa mishahara mpaka jana tumelipa mishahara ya wafanyakazi kwa hiyo ni kweli kwamba wateja ndio wanaosababisha makampuni mengi yanakuwa na tatizo la uipaji wa mishahara mimi rai yako kwa makampuni yanayoshindwa kulipa watendaji wao kwa wakati kwa ujumla mimi ni tumekubaliana katibu wangu kwa sababu tulikuwa naye tutaitisha kikao Jumamosi ijayo tutakaa kikao makampuni yote ya mjini ili kuweza kupeana mikakati na taarifa ambazo zimetoa na mheshimiwa mkuu mkoa